。乾隆死后，活着的嫔妃是怎么处置的呢？公元一七九九年二月七日，中国历史上最长寿的皇帝乾隆在养心殿去世，享年八十九岁。在他长达六十三年的执政生涯中，一共有四十三位后妃。不过，因为乾隆本人太能活了，三分之二的嫔妃都没能活过他。乾隆最早去世的女人是哲敏皇贵妃，在乾隆二十四岁时薨逝。他生前死的最后一个女人是荀贵妃，在乾隆八十八岁那年去世。乾隆驾崩之后，只剩下十名嫔妃幸存。这一十位里面，位分最高的是尹贵妃和婉贵妃，两位妃分别是敦妃、芳妃，一位嫔也就是宫嫔，还有晋贵人、鄂贵人、白贵人以及寿。后贵人、四位贵人和一位纳答应，这十位中啊，除了敦妃生下了乾隆最后一个孩子之外，其他九人都是孤家寡人。不过，先帝嘉庆还算仁慈，不管位分高低，是否生育过，这十个人全都被奉养在宫中。那他们的晚年又过得怎么样呢？首先，他们迎来的就是升职啦。先帝死后，他的嫔妃在原来的位分前面要加上一个“太”字，于是尹贵妃晋升为尹贵太妃，婉贵妃晋升为婉贵太妃。这两个职位最高的住在寿康宫，其余按照位分高低住在其他宫殿。慈宁宫一般分配给当朝太后居住，可嘉庆呢有一个特殊情况，他这一朝没有太后存在。嘉庆的生母孝仪纯皇后早就薨逝了，唯一抚养过他的庆宫皇贵妃也薨逝了，所以嘉庆既没有生母皇太后，也没有母后皇太后，所以没有长辈的嘉庆才会善待乾隆剩下的后妃们，给他们配备了伺候的工人，按时发放俸禄，衣食无忧。只要调整好心态，颐养天年是不成问题的。像婉贵太妃在。王府时作为侍妾入府，那年他才十三岁呀、啊，一生谨言慎行，默默无争，也未曾给皇帝生下一儿半女。每一次位分的晋升，都是在皇帝普调位分时才得以晋升。在进妃位之前，他在嫔的位置上待了整整四十六年，直到乾隆退休前一年，皇帝才想着再次普调嫔妃的位分，婉嫔这才得以晋升为婉妃。这些年，他亲自目睹和自己一起入宫的嫔妃们得宠、失宠、死去，而自己靠着不争的心态，一直到了九十二岁才去世，这也算是一种躺赢吧。这十位嫔妃基本都在乾隆去世后的十年间相继去世了。一是年龄普遍偏大，再就是宫中生活实在是枯燥乏味。乾隆在位时，他们尚且能够刷刷存在感，眼下新皇登基，他们大概也就剩下了等死这一个念头。对于那些年华已逝的嫔妃们，能安稳等死也尚且算是一个好结局。那对于正处青春年少的嫔妃来说，等死又是怎样的一种折磨呢？难道乾隆留下的嫔妃中还有年轻吗？当然，你知道乾隆最惨的妃子是谁吗？不是早逝的富察皇后，也不是断发的继后，而是这一位。她十几岁嫁给即将去世的八十八岁的乾隆，历经三朝从未侍寝，她就是晋妃。晋妃出身富察氏，按照辈分啊，她应该是孝贤纯皇后的侄孙女，出身高贵，年龄正好，所以她本来是家族派出，参加嘉庆帝即位三年之后的选秀的。小富察氏家世出色，容貌也清丽，按理说被选上的几率很大。事实上呢，也确实是选上了，嘉庆帝确实选中了她，却不是给自己选的，而是给已经退了休的老爸选的。对于小富察氏来说，即使是嫁给三十八岁的嘉庆，尚且年龄差有点大，呵呵，更何况是太上皇已经八十八岁高龄了，两个人整整相差了七十二岁，是不是不敢想象？我们都知道，乾隆帝一生极其喜爱富察皇后，因此嘉庆帝是想要靠晋贵人和富察皇后的这点关系来讨老爹的欢心。不料此时乾隆已经行将就木，对这位新宠自然也是没啥兴趣。就这样，晋贵人成为了乾隆帝最后一位嫔妃，一进宫就和其他奶奶辈的嫔妃一样，开始了清冷孤寂的后宫生活，并且仅仅一年后乾隆驾崩，他也彻底失去了了胜于无的倚仗。和那些仅存的太嫔妃们搬进了太妃宫。嘉庆帝在位期间一直没再搭理过这位晋太贵人，他熬死了乾隆所有的嫔妃，把嘉庆帝也给熬死了。可以想象，小小年纪的他在宫内的辈分有多高了吧？终于在道光即位后，他想起了这位三十多岁的奶奶。道光帝为了彰显自己的仁孝醇厚，给这位奶奶连升两级，成为皇祖晋妃。至此，十六岁进宫，熬到第三位皇帝晋贵人得以升为妃。不过又怎样呢？没有子嗣，一生只有冰冷的宫墙和无尽的寂寞。在晋升第二年，他便抑郁而终，结束了短暂的四十岁人生。
。宫墙内的女人们终其一生都在战斗，为子嗣，为家族，唯独没有为自己快活的活一天。到底什么才是真正的胜利呢？大概也没有人能够定义吧。清朝后续的结局还算仁慈，在其他朝代啊，皇帝死后剩下嫔妃的待遇可不像晚贵太妃他们一样幸福，惨的甚至还要殉葬。皇帝死后，后宫的那些嫔妃都是怎么处理的呢？第一种当然是比较理想的一种，就是晋升职称，新皇的母亲或者原来的皇后将晋升为皇太后，而一生没出过什么错的，年轻时侍奉过先帝，算是对皇家有功，会晋升为太妃或者太嫔。俸禄工人都好生养着，而生育过子女的也可以被接到儿子府中养老，他们也就此退出历史舞台，颐养天年就行了。第二种就比较惨了，就是入寺为尼，这种现象多出现在唐朝。武则天的第一任丈夫去世后，她就跟随大波后妃一同被赶进了寺庙。这些先帝的女人，皇宫不想养着，也不能随便放到民间，毕竟侍奉过皇帝的女人不可能再嫁普通人喽，所以就会把她们赶到寺庙度过一生。第三种情况较少，但确实出现过，就是被新皇接手。武则天的存在同样验证了第三种情况：第一任丈夫去世后，被丈夫的儿子接手。这种在历史上不算常见，比如曹丕就霸占了曹操的部分嫔妃，杨广也干过这事儿。这种对嫔妃的样貌品性要求极高，成功被继承的并不多。第四种最惨就是殉葬了。明朝活人殉葬成了一种风潮。朱元璋死后啊，有四十多位妃子为其殉葬，而殉葬的嫔妃也极有可能是皇帝生前最喜爱的，所以被宠幸啊，也是一把双刃剑哦。殉葬有两种方式，一种是自杀，有刺毒酒或者白绫，这好歹算是痛快的；还有一种细思极恐，就是把嫔妃直接赶入皇陵，任其生生饿死或者窒息而死。由于生殉太过残忍，清朝康熙亲自制止了。这种行为，从此生殉才得以消失，这才有了清朝后妃安养晚年的好福分。所以历朝历代还是清后期的妃子福分好一些呀、啊，即使没有生儿育女，也可以在后宫安稳度日。但又有几个能经得起寂寞呢？像于妃、婉妃这些人，终究是少数啊。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。